Grazie Andrea. E grazie io vi la dico a tutti e voi pregate per me. Eh? Grazie, Sanità. grazie Papa Francesco, grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, oh, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Guardi, penso proprio per lei, no, noi sì, magari, in questo periodo. Igual nos vemos en el infierno, le dice Bergoglio a una madre ilusionada, cariñosa, con fe. Igual nos vemos en el infierno. Bergoglio ya se imagina en el infierno. No, no es sentido de humor, es, es, es algo más, es otra cosa. Ya le dijo también a un periodista polaco que Juan Pablo II era un santo, pero él es un demonio. Hay un artista irlandés, escultor y pintor que también se ha imaginado a Bergoglio en el infierno. Qué triste que los que tendrían que ocuparse en serio de la salvación eterna nos estén tratando de arrastrar al infierno. Con sus hechos, con sus palabras, con sus blasfemias, con sus herejías. Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Hay de los que ahora ríen porque lloraréis. Lucas 6, 25. Eugenio de Leastar, pintor y escultor irlandés, hace trabajos religiosos y alegóricos. Pinta a Bergoglio en el infierno eterno. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ya tenemos un artista, escultor y pintor irlandés llamado Eugenio de Leastar, que ha tenido la osadía de pintar al que él considera papa, a Bergoglio, lo llama Bergoglio, pero lo considera papa, al menos públicamente, lo ha pintado en el infierno. Y ha pintado a muchos cardenales con sus... Eh, ¿Cómo podríamos calificarlo? Yo creo que lo mejor es que veáis los cuadros y cómo él los titula, su obra pictórica, y cómo él denuncia ahí eh, los vicios. Los vicios y el daño que Bergoglio y su camarilla está haciendo a la iglesia, a la moral de la iglesia, etc. Este pintor tiene un breve escrito que él titula Dante descubre a Bergoglio en el infierno. Ahí deja caer algunas de sus ideas de cómo piensa y os voy a leer brevemente porque quiero que inmediatamente veáis su obra, sus cuadros, pero brevemente os diré algunas de las cosas que él dice. Él dice que hay una necesidad perversa de obediencia en los animales humanos, atraídos como están incluso por la aniquilación, por la conformidad. Denuncia el relativismo que está dominando en Occidente. Hace un recuerdo a Benedicto XVI, quien señaló que el relativismo se está convirtiendo en un nuevo dogmatismo y que la corrección política cuyas constantes presiones eh, buscan establecer el dominio de una sola forma de pensar y hablar es lo que predomina hoy en día. Ser fiel a los valores tradicionales y a los saberes que lo sostienen se tilda de intolerancia y el relativismo se convierte en norma obligada. Pienso que es vital que nos opongamos a esta imposición de una nueva pseudoilustración que amenaza la libertad de pensamiento tanto como la libertad de religión. Piensa él que es vital que nos opongamos a esta imposición de esta pseudo-ilustración, que no es otra cosa que el relativismo como un nuevo dogmatismo. Y luego hace unas críticas a Bergoglio, al que él considera Papa Francisco, lamentablemente. 
Si alguna vez Occidente clamó por un defensor de la fe o por una defensa de la naturaleza de la verdad, como el Papa Benedicto intentó en su discurso de Ratisbona, en Ratisbona es ahora, dice este pintor Eugenio de Leastar. La Iglesia Católica tiene en Bergoglio una criatura arrogante y engañosa, un ideólogo relativista dado al gesto de piedad. No es de extrañar que tenga buena prensa. Al gesto de piedad dice, bueno, sí, gesto, pero de una forma hipócrita, obviamente. Luego eh, hace una crítica a, a Moris Leticia, y lo tenemos el cuadro que, que, que lo vais a ver ahora, el, que la ha titulado a Moris Leticia. En esta exhortación Bergoglio presenta la novedosa idea de que Dios puede agradar a la inmoralidad. Fijaos cómo lo define él, Dios puede agradar a la inmoralidad a través de Moris Leticia. En este caso de adulterio, si se aplica a él, entre comillas, discernimiento apropiado a ciertas condiciones. Esto discretamente derrumba el edificio moral edificado sobre las palabras de Jesús, quien hay que admitir que tenía algunos dichos duros. En fin, vamos... Termina él diciendo que es algo maravilloso vivir en una época en la que el Papa es un hereje. Bueno, es un antipapa, nosotros insistimos que es un antipapa. Este señor, este pintor Eugenio de Leastar ha pintado a Bergoglio en el infierno y ha pintado la inmoralidad que domina a la alta jerarquía que rodea a Bergoglio. Dante imaginó al Papa Bonifacio boca abajo en el hoyo ardiente en el octavo círculo del infierno entre los estafadores. Ha sido un privilegio para mí, dice este pintor Eugenio de Leastar, ha sido un privilegio para mí hacer lo mismo con Bergoglio. Es decir, imaginar a Bergoglio en el infierno. Nosotros no queremos ni que Bergoglio ni que nadie acabe en el infierno, pero es una realidad objetiva más real que la vida misma, el infierno eterno, donde el que entra ya no sale. Y lo que estamos viendo en Bergoglio y su camarilla, pues este señor lo ha expresado en unos cuadros. Ha tenido la personalidad de pintarlo en unos cuadros que ya pasáis, pasamos a contemplar.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6, 9 al 10. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2.9 Se adelanta más en poco tiempo de su misión a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos. San Luis María Griñón de Montfort, tratado de la verdadera devoción número 155. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22.20